ब्रिटिश वो उन्हें दीन अंदर समूह नाशन चला प्रयत्न समुद्र जीवन वुवार प्रकट सदर्भ मुरी मुरी मन कटारो मुरी मुरी मन मुरी मन चपाल मुरी मन कुरी तो कटल बटल लेकिन मन प्रजा मन कॉनी कॉनी मन कॉनी निरक्षराश्यत वैद्य
ఆయన రాజ్యంలో రక్షణ మార్గంలో రక్షణ ఆనందం ఇచ్చేటువంటి విషయంలో మనం నడిపిస్తే కనుక మన శరీరాన్ని చంపేవాడు మనం మన ప్రాణం తీసేవాడు ఎంత మాత్రంలో లేదు అని మీకు ఈ రోజున మంచి మాటగా ఈ రోజు మంచి మాటగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఈ రోజున వాక్య భాగాలు మనం సరి పరిశీలన చేసినప్పుడు మూడు పాఠ్య భాగాల్లో కూడా పాత నిబంధన పాఠ్య భాగం వచ్చేసరికి నిర్గమ్మ ఘట్టంలో ఇస్రాయేలీలను విడిపించినటువంటి ఆ మోసే నాయకత్వపు ఆ నాయకత్వంలో నడుస్తున్నటువంటి ప్రజలు చాలా సూచక్రియలు చూశారు మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా ఈ ప్రశ్న వేసా ఐదు పేరుకు వచ్చిన తెగులు ఎన్ని అని అడిగారా అడిగా ఎన్ని తెగులు మూడ పది పదా ఐదు పేరుకు వచ్చిన తెగులు ఎన్ని దేవుడు సూచక్రియగా చేసిన మోసేతో జరిపించినటువంటి రోగాలు ఎన్నో చెప్తారా అందరు చెప్తారా ఆల్రెడీ అడిగానేమో నేను సరే చాలా చదువుకోండి బైబిల్ చదవండి వచ్చే వారం చెప్పండి ఎన్నో సీఆర్ గారు అడుగుతారు అంతవరకు ఆంగ్లం అన్నట్టే నేను చెప్తాను తెగిళ్ళు వచ్చాయి అందులో ఏవి ఇస్రాయల్కి రాలి దేవుడి స్తోత్రం గారు పదిహేను అధ్యాయంలో అంటారు కదా నిన్ను స్వస్థపరచు ఏమోవాను నేనే అక్కడ తాగిపోతా కింద ఇంకా చాలా ఉంది ఏమంది ఎగు ఎగుప్తీలు కలిగిన రోగాలు ఏ రోగం కూడా నీకు రాకుండా అయింది ఎందుకు కాపాడతారు ఎగుప్తీలకు వచ్చిన రోగాల్లో ఏ రోగం కూడా నీకు రాదు ఏ రోగంతో కూడా నువ్వు బాధపడవు ఏ రోగం నిన్ను ఏమీ చేయదు నిన్ను నేను కాపాడతా నిన్ను స్వస్థపరిచే హోవాని నేను ఒకవేళ నీకు అంటుకున్నా నిన్ను స్వస్థపరిచే హోవాని నేనే సరే అంది నిజమే కదా దేవుడు మంచి దేవుడు బాగానే బాగానే చెప్పాడు బాగానే చేశాడు మంచి బాగానే ఉంది అంత బాగుంది పదను బయలుదేరదాం అని చెప్పి బయలుదేరారు ఎక్కడికి ఎక్కడ బయలుదేరారు వెంటారు అందరు అమ్మ అందరూ వెంటారు వేనండి 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 ఐగుప్తీలు బయలుదేరారు ఐగుప్తి దేశం నుంచి బయలుదేరారు ఇస్రాయల్ ఎక్కడ బయలుదేరారు ఎక్కడ బయలుదేరారు పాలు తేలు ప్రావిన్స్ దేశానికి బయలుదేరారు ఈ మధ్యలో కొన్ని కొన్ని ఆలోచనలు వచ్చాయి కొన్ని కొన్ని ఆటంకాలు వచ్చాయి కొన్ని కొన్ని అవసరాలు వచ్చాయి అవసరాలు అన్నింటిలో ముఖ్యమైన అవసరం ఏంటంటే అన్నం ముఖ్యమైన అవసరం ఏంటి అన్నం అన్నం లేదు మాకు అన్నాడు మన్నం తినండి అన్నాడు మాంసం లేదు మాకు అన్నాడు పూర్లు తినండి అన్నాడు నీళ్ళు లేవు మాకు అన్నాడు మారాను నీళ్ళు మారాను మొదలైన మార్చేశాడు ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే పది పదము పదిహేడు అధ్యయనం వచ్చేసరికి నేను మాట్లాడు మమ్మల్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చావు నువ్వు మమ్మల్ని ఎందుకు ఈ ప్రాంతం ఈ ప్రాంతానికి ప్రదేశానికి ఎలాగ తీసుకురావడానికి మమ్మల్ని ఏం చేయడానికి తీసుకొచ్చావు నువ్వు అని చెప్పి ఒక చిత్రమైనటువంటి విచిత్రమైనటువంటి ప్రశ్న మోసేను అడుగుతున్నటువంటి ఇస్రాయల్ జనాంగం ఒకటో తరువాత ఇస్రాయల్ సర్వ సమాజము ఎవో మాట చొప్పున తమ ప్రయాణంలో చీనాయమలో నుండి ప్రయాణమైపోయి రెఫీదీములో దిగిరి ప్రజలు తమకు త్రాగు నీళ్లు లేనందున మోసేతో వాదించు త్రాగుటకు మాకు నీళ్లు ఇమ్మని అడుగగా మోసే నీరు నాతో వాదింపనేలా ఎహో వాని శోధింపనేలా అని వారితో చెప్పారు అందుకని ఆ స్థలానికి మస్స మెరీవాని ఒక పేరు పెట్టారు శోధించుట మరియు వాదించు క్రీస్తు నందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి మనము లేదా క్రీస్తుని ఆరాధికులుగా జీవిస్తున్నటువంటి మనము క్రీస్తు బిడ్డలుగా ఉన్నటువంటి మనము కేవలము దేవుని మాత్రమే ఆరాధించేటువంటి ఆరాధికులుగా ఉన్నటువంటి మనము ఒక్కొక్కసారి మా కలిగేటువంటి సందర్భాలు కష్టములైనా నష్టములైనా శ్రమలైనా శోధనలైనా ఏమవుతుందంటే మనకి చాలా చిరాకు పడుతుంది చాలా కోపం వస్తుంది తత్వం చేసేటువంటి వాదములు అనేటువంటి వాద తత్వము మనలో బయలుదేరుతుంది వాదంతో కూడినటువంటి ఒక రకమైనటువంటి మనస్తత్వం మనలో మొదలవుతుంటది పది తెగుళ్ళు 
పది తెగుళ్ళు ఎన్ని తెగుళ్ళు పది తెగుళ్ళు అవి ఏంటో చెప్పండి తర్వాత పది తెగుళ్ళు చూశారు అన్ని తెగుళ్ళు అయి తిరిగి వచ్చాయి అందరూ నాశనం అయిపోతున్నారు అందరూ భయపడుతున్నారు దేవునికి భయపడుతున్నారు దేవునికి వణుకుతున్నారు దేవునికి వణికిపోయి ఆ వణుకు మచ్చలోంచి మీరు ప్రయాణాలు మొదలుపెట్టారు ఈ చవి చామాన మాకెందుకు ఈ నీళ్ళు లేని ప్రయాణం మాకెందుకు ఐగుప్తులో ఏట మాసం తినేవాళ్ళు ఐగుప్తులో దొమ్మ మాసం తినేవాళ్ళు ఐగుప్తులో ఆ మాసం తినేవాళ్ళు ఈ మాసం తినేవాళ్ళు పని అయితే ఉంది కానీ పని చేసుకున్నా కానీ మాంసం తింటా బ్రతిక నువ్వేమో అన్నం లేకుండా తీసుకొచ్చి అంటే మొరబెట్టింది వీళ్ళే వ్యతిరేకించేది వీళ్ళే మొరబెట్టారు ఏమని మొరబెట్టారు ఓ ఐగు ఓ ఇస్రాయల్ దేవుడా అబ్రహం దేవుడా ఏకవ దేవుడు ఇసాక దేవుడా మేము ఇక్కడ ఐగుప్తులో చాలా చిత్రబోధన అనుభవిస్తున్నాం చాలా బాధపడుతున్నాం చాలా వ్యధన పడుతున్నాం ఈ వ్యధన అంతా కూడా మాకు విపరీతమైపోయింది చాలా కష్టమైపోయింది మా పని అంతా కూడా మమ్మల్ని విడిపించవయ్యా అని ప్రార్థన చేశారు విడిపించిన తర్వాత చదువుకుంటున్నారు తిట్టుకుంటున్నారు వాదన రాడుతున్నారు చూడండి ఎప్పుడైతే భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిందో స్వతంత్రం రాకముందు అంతా కూడా స్వతంత్రం కావాలి స్వతంత్రం కావాలి స్వతంత్రం కావాలి స్వతంత్రం కావాలి స్వతంత్ర భారతదేశంగా మారాలి కానీ రాజ్యాంగాన్ని అప్పుడు ఒక్కడు పాటించు రాజ్యాంగాన్ని అప్పుడు అనుసరించు అనుసరిస్తున్నారా రాజ్యాంగం రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు పాటిస్తున్నా అంటే ఒకడు ఒకడు గమనించు ఒకడు రాజ్యాంగ విలువలను గౌరవించడం గుర్తి ఈరోజున క్రైస్తవ విడలంగా క్రైస్తవ విశ్వాసం ఉన్నటువంటి మనం దేవుని ఆరాధించేటువంటి మనం లేదా దేవుని బిడలుగా చెప్పుకునేటువంటి మనం దేవునికి వ్యతిరేకమయ్యేటువంటి పరిస్థితులు మనలో కనబడుతున్నాయి లేదా దేవునికి వ్యతిరేకంగా నడుచుకునేటువంటి చాడలు మనలో కనబడుతున్నాయి ఇద్దరు వ్యక్తులు దేవాలయంకి వెళ్ళారు ఇద్దరు వ్యక్తులు దేవాలయంకి వెళ్ళారు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు ఒక వ్యక్తి ఏమో సౌకర్య ఒక వ్యక్తి ఏమో పరిచయం ఇద్దరు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు ప్రార్థన చేస్తూ చేస్తూ ఒక వ్యక్తి ఏమో తండ్రి నేను ఆడుకులా లేను ఈడుకులా లేను ఆ మూర్ఖుళ్ళలా లేను దుర్మార్గుల్లా లేను ఇంకొకళ్ళా లేను అని చెప్పి తన యొక్క స్వంత ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని దేవుని దగ్గర వ్యక్తపరుస్తున్నాడు దేవుని సముఖంలో దేవుని మందిరంలో తనను తాను హెచ్చించుకుంటున్నాడు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా చెప్పాడు లేదు మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు టీషర్ట్లు వేసిన కానీ లింగి పైకెట్ కానీ తర్వాగా కట్టుకుని కానీ కాలు మీద కాలేసిన కానీ కూర్చోడు ఎందుకని ఎవరి సన్నిధిని నేను నిలబడి ఉన్నాను ఎవరి సన్నిధిలో నేను నుంచున్నాను ఎవరు నాతో మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు నా జీవం కలిగిన దేవుడు నన్ను జీవింపజేస్తూ నాకు సర్వస్వమును సమకూర్చున్నాడు ఆ ఘన దేవుని ఆలయంలో మనం ఉన్నాం కాదు షార్ట్లు వేసుకొస్తారు నైట్ ప్యాంట్లు వేసుకొస్తారు నైట్ డ్రెస్లు వేసుకొస్తారు నైట్లు వేసుకొస్తారు దేవుని మందిరానికి వచ్చిన తర్వాత దేవుని మాత్రమే గనపరచాలి ఎక్కడి నుంచి ఉన్నా మనం ఎక్కడి నుంచి ఉన్నా మనం సర్వశక్తి మంతుడైనటువంటి దేవుని సముఖంలో మరి మనల్ని మనం గొప్ప చేసుకుంటే దేవుణ్ణి ఎప్పుడు గొప్ప చేస్తాం నన్ను నేను గొప్ప చేసుకుంటే దేవుణ్ణి ఎప్పుడు కనపరుస్తాను నేను పరిశీలన చెప్పుకుంటాడు దాని తన తన సోత్తి అని చెప్పుకుంటాడు సొంత డబ్బా కొట్టుకుంటాడు సొంత డబ్బా కొట్టుకున్నాడు పరిశీలన నేను ఆ సొంత రకంగా లేదు ఇంకొకళ్ళ లేదు నీకు చాలా మంది నీకు దశ పగలు కూడా నేను ఇస్తాను చాలా మంది ప్రార్థన చేయరు నేను చేస్తాను ఆ సొంత నేను పాపాత్ముడు నే పాప నేను ఒకవేళ మనలో గర్వంతో హృదయము మన ధర్మం కలిగినటువంటి దేహము దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి దిశలో ప్రయాణిస్తుంది ఇన్ని అద్భుతాలు చూశారు ఎర సముద్రం పాయలుగా వీడింది మారా నీరు చేదు అయినటువంటి నీరు ఆ మధురంగా మారిపోయా దేవుని యొక్క నడిపింపులో ఆ తెలియనటువంటి ఆ మన్నాను ఓ నలభై సంవత్సరాలు పాటు తిన్నారు నలభై సంవత్సరాల పాటు ఆకాశాన్ని చుట్టి మన్నాను తిట్టాలే ఉన్నారు మాకు మాంసం లేదంటే మాంసమును కూడా తిన్నారు 
కానీ ఆ దేవునికి వ్యతిరేక పాటు తిరుగుబాటు తన వారిలో స్వాభావికంగా పుట్టడం వలన దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి వరకులు కోరుతున్నారు అది నీ రోజున అవిశ్వాసం ఏం అంశం అవిశ్వాసం 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 అనేటువంటి జీవితాన్ని మనం జీవిస్తూ దేవుని మందిరంలో దేవుని సన్నిధానంలో ఏదో మనం రోజు వారి యొక్క ఆ దినచర్యలో ఇది కూడా ఒక దినచర్య ఏది ప్రార్థనకి వెళ్ళడం ఒక దినచర్య ఆదివారం ఆదివారం ఈ పని చేయడం ఇది మన కలిగినటువంటి దినచర్య అందుకనే దేవుని మందిరం వస్తామంటే కనుక ఇస్రాయేలీలు ఎప్పటికప్పుడు దేవుని నామాన్ని అవమానపరుస్తూనే వస్తూ ఉన్నారు అల్ప విశ్వాసం కలిగిన ఇస్రాయేలీ జనాంగ దేవుని నామానికి అవమానకరంగా జీవిస్తున్నారు ఈ రోజున క్రైస్తవ బిడలంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంగా జీవిస్తున్నటువంటి మనం ఎంతటి విశ్వాసం మనము దేవుని పట్ల కనబడుతున్నాం అన్యులను చూపిస్తున్నాడు దేవుడు సొంకరి అన్యుడు పాపి పుణ్యులతో స్నానం స్నానం లేనివాడు పుణ్యంలో కలవను కలవనివాడు పాపానికి పాపమునకు పేరు పెట్టబడినవాడు పాపాత్ముడు అని పేరు పెట్టబడినవాడు వాటితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు వాడు దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు పాపాత్ముడు దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు పాపాత్ముడితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజు పుణ్యులు అని క్రైస్తవులు అని దేవుని ఆరాధకులు అని చెప్పుకునే మనతో దేవుడు మాట్లాడట్లేదు ఎందుకు తెలుసా మన అల్ప విశ్వాసము మన పైన ప్రాచమేలు మన గర్వ హృదయము మన గర్వించేటువంటి తత్వము మన హృదయాలు ఏలుతుంది మన దేహాలు ఏలుతుంది అందుకని దేవుని సన్నిధిలో పరిపూర్ణులుగా పరిశుద్ధులుగా దేవుని దీవెనలు పొందిన వారిగా మనం ఉండలేకపోతాయి దేవుని పిల్లలు ఇస్రాయేలీలు దేవుని మహిమను చూస్తా ఉన్నారు ఇస్రాయేలీలు దేవుని కార్యాలు చూస్తా ఉన్నారు వారి ప్రయాణం మొదలు నుంచి కూడా వారి ప్రయాణ ప్రారంభం నుంచి కూడా దేవుని అద్భుతాలు చూస్తా ఉన్నారు ఇస్రాయేలీలు ఎంత గొప్పలు అనుకుంటారు ఏమంటారు ఒకటే పని పోయిటో పంపించే ఒక అమ్మాయి చేతలేదు ఎప్పుడు పంపించలేదు అమ్మాయి పోయిటో పంపిస్తే ఒకటే మన అమ్మాయి కొరోడికి స్నానం చేసిన స్కూల్కి తీసుకెళ్ళడం స్కూల్ నుంచి ఇంటికి తీసుకురావడం అన్నం పెట్టడం అని పడుకోబెట్టడం ఆడ పడుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు పడుకోవడం అవి బాబు నేను చేయలేదు బాబు చేస్తాను బాబు ఎప్పుడు పని చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది ఎప్పుడు పని చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఏ పని చేయలేదు ఏ పని చేయదు కూర్చొని కూర్చొని తినడమే అలవాటు అయింది అనుకోండి ఏ పని చేయదు ఏ పని చేయడానికి ఇష్టము ఉండదు పిల్లడిని స్నానం చేయించి స్కూల్కి తీసుకెళ్ళి స్కూల్ నుంచి ఇంటికి తీసుకొచ్చి అన్నం పెట్టి నాడించి అని పడుకోబెట్టి నువ్వు పడుకోవాలి అదే పని ఏదైనా ఖాళీ ఉంటే వీళ్ళు మాప్ పెట్టడం డైలీ టేబుల్ సార్ ఏ పని లేదు వీళ్ళకి ఏ పని చేయట్లే ఆకాశం నుంచి మన పడితే పట్టుకుంటున్నారు సరిపడిన తింటా ఉన్నారు మళ్ళా లేదా లేకుంటే ప్రయాణం చేయండి ప్రయాణం చేస్తున్నారు మిగతా టైంలో నిద్రపోతా ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు సపాత్ దినాన్ని ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు దేవుడు అంటే వారికి ఏమైంది చోకన కదా చోకన అయిన దృష్టితో దేవుడిని చూడటం మొదలు నీళ్లు లేక ఏమైపోయారు సహనం కోరుతుంది ఏం లేక నీళ్లు లేక సహనం కోరుతుంది మనకు నీళ్లు చాలా సమృద్ధి కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 
నా పౌరులతో వాకింగ్ చెప్పించుకుంటున్నాడు వాకింగ్ పౌర్ ఫిలిప్స్ తో మాట్లాడుతుంది ఫిలిప్స్ నీతిని కూర్చి ఆశాని గ్రామం కూర్చి విమర్శ జనములు కూర్చి పౌరు మాట్లాడుతుంది భయపడట్లా అధికారైనా ఎవడైనా ఎవడైనా కానీ దేవుని వాకి ఏం చెప్పండి అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏదైతే చెప్పవాడో అదే ధైర్యంగా పౌరులు చెప్తున్నాడు కరెక్ట్ గా హితపోతలు వచ్చేసరికి దురద చెవులు కావాలి ఏం చేశారంటే ఏం చెప్తే ఏం చేశాడు ఇక ఇక్కడికి చాలు ఇంకా అవసరం లేదు మళ్ళీ పిలుస్తాను తిమోతి రెండవ తిమోతి నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ వచనము మూడవ వచనం జరుగుతుంది వాక్యమును ప్రకటించము సమయమందును అసమయమందును ప్రయాసపడము సంపూర్ణమైన దీర్ఘ శ్రాంతముతో ఉపదేశించు ఖండించు గర్జించు బుద్ధి చెప్పము ఎందుకనగా జనులు ఇత బోధను సహింపక దురద చెవులు గల వారై తమ స్వకీయమైన దురాశలకు అనుకూలమైన బోధలకు తమ కొరకు మనుషులు ఎలా కావాలంట మనుషులు దురద చెవులు కలవారై మన అనుకూలమైనటువంటి బోధలు కావాలి ఏమి అనుకూలమైన బోధలు ఈ కచ్చి కొనుక్కోండి మీకు ఏమవుతుంది ఈ నూనె కొనుక్కోండి ఒక పదివేలు ఇచ్చుకోండి అక్కడక్కడ నాకు ఇచ్చిన పదివేలు కష్టపడతాం పదివేలు ఎవరికి ఇచ్చే నేను ఆ బోధను బోధ పోయింది నేను ఏమి విమర్శించట్లేదు కానీ జరిగే బోధను నేను విమర్శిస్తాను దురద దురద ఎక్కువ అంటే చెవులు ఏం కావాలంటే నీకు కోటి రూపాయలు వచ్చేది నీకు లక్ష రూపాయలు వచ్చేది నువ్వు ఎందుకు వేసుకుంటా నీకు ఉద్యోగం వచ్చేది నీకు పిల్లలు పుట్టేస్తాడు నీకు నీకు నీ ఊళ్ళో అధికారం అయిపోతావు సర్పంచ్ అయిపోతావు ఇక నీకు తిరిగేలేదు అని చెప్పాలి ఎవరో ఎవరు చెప్పాలి మీకు నేనే చెప్పాలి పాస్ట్ గారు చెప్పాలి కాబట్టి పాస్ట్ గారు రాదు చెప్పాలి అప్పుడు ఏమంటారు ఇంటికి వచ్చేది కాంట్రాక్ట్ పోండి క్యారేజ్ ఇచ్చేస్తాం క్యారేజ్ ఇచ్చి పోండి మా ఇంట్లో కూరగాయలు ఉన్నాయి కూరగాయలు ఇచ్చి పోండి కోళ్ళు ఉన్నాయి కోళ్ళు ఇచ్చి పోండి అంటే దొరత చేతితో మనం ఏదైతే కావాలనుకుంటాం మనకు అది ఎనిపించినప్పుడు మనకు ఎంతో సంతోషం వస్తుంది ఈ ఊర్లో మీరే గొప్పోళ్ళు అండి మీకంటే గొప్పోళ్ళు లేదండి మిమ్మల్ని బట్టి మేము ఉన్నామండి మీరే మమ్మల్ని పూజిస్తున్నారు మీరే మమ్మల్ని సాగుతున్నారండి అని చెప్పుకోవాలి వాక్యం అది చెప్పట్లా ఏం చెప్తుంది నీతిని కలిగి జీవించాలని చెప్తుంది వాక్యం ఏం చెప్తుంది నీతిగా జీవించండి యథార్థంగా ఉండండి యథార్థతను సంపాదించుకోండి ఆశా నిగ్రహం కలిగి 